这个报纸，这上面说的什么呀？他柳冰是最好的演员，没人比得上。这报纸上说的也没错呀，人家柳碧云确实唱得好呀。我不管，你现在就去跟团长说，我演 A 角。我不同意。说什么你？我说不行，我不会同意你把柳碧云换掉的。再说了，人家是值得尊敬的好演员。你记住你今天说的话。我我告诉你，咱俩鱼死网破。我要是演不成这个 A 角，你也别做你的导演了。秦红梅，恭喜啊，演出成功。看来我要拜您为师了。为师不如为友，秦红梅。如果你真愿意学，我会认真教。用不着。刘老师，这两天让您见笑了。那是你们的私事儿，我没兴趣听。不过他想演 A 角，我是不会让位的。刘老师，您刚才是没听到，他说他要跟我鱼死网破。你说这事要让我们家人知道了，我这个家就算是完了呀。我还有什么脸面去见我的孩子？有什么脸面去见我的爸妈呀？不过刘老师，你放心，我肯定不会让他顶替您的位置的，这都是您应得的。我也想开啊，王导，你不要干傻事儿，十年都熬过来了。我熬得过十年，可我熬不过秦红梅啊！他都告我去了，我还有什么脸活着呀？死了算了何团，师姐啊，坐。今天报纸看了吗？看了。这上面一大板块都是夸你的，太好了。我跟天怀都读了好几遍了。真羡慕你们两口子，还跟刚恋爱的时候一样。怕流水年华春去秒。何团，哎，有个事儿我想跟你商量一下，还是让秦红梅演一角吧。为什么呀？我正打算找他去商量呢。虽然我们两个人有矛盾，可是现在咱们团里能培养出来的苗子也就是他了。这个团是因为咱们师傅才成立的，我们两个人都有责任把这个团发扬光大。我也愿意跟他在台上互相切磋，这样他能有进步，也能让他心服口服。演戏不光是理论，是要见观众的，是骡子是马要上台溜一溜的嘛。师姐，这次机会对你来说就这么定了吧？他那两场演出都没演好，现在他很想上台，说明他心里也总结了一些经验，所以我们一定要再给他一次机会。师姐，这个事儿我得考虑一下。谢谢你啊，侯团，你再好好考虑一下。我走了。哎。刘老师啊，有事儿、啊。我我等您呢。等我。刘老师啊，哎，我没事儿。呃，我就是想告诉您，跟您同台演出，真好，我们都特别享受跟您同台唱戏。悠悠岁月，流水年华，春去春来。我们想一直跟您唱下去。好的呀，不管 A 角还是 B 角，排练的时候咱们还可以多交流、多探讨
你肯定有事儿想跟我说。我怕得罪他们，不敢告诉你。但我要不说的话，我梁金山过不去，我必须要告诉你。是不是王导演和齐红梅逼着你演逼角了？你说这话什么意思？他们两个现在恐怕在北苑饭店庆祝。今天在排练室，你遇到的事儿都是他们商量好演给你们看的。我家昨天晚上来亲戚，我睡在排练厅，无意中听到他们商量怎么对付你。我说完了，我走了。回来了，回来了。你猜那天我贴海报的时候，碰见谁了？李冰。他在干嘛？他也在贴海报。你戏可真好，愣是把那个柳碧云骗得主动退出了。我跟你说，那才是第一招。我都想好了，如果他当时没有触动的话，我就出门的时候一头撞在门框上。嘿，你真的撞死了怎么办啊 ？No no no， 为了你抛头露，杀人恶心。傻丫儿。哎呀！铁柱大功，才功才功，看前面有人逃走，后面追赶厮杀。刘老师，我们拍戏呢。行了，别演了。啊，你请坐。你请坐。哎，你们俩说的话，我在外面全都听到了。我们应该把功夫用在台上。这个 A 角，只要我还能演，我就不会让了。戏可真好啊！江雪同志，江雪同志你好，我是陈向东，给我吧。嗯，你好，这么多人，你是怎么一眼就认出我的？就跟照片上一模一样。我的照片呢？哎呀，我没带在身上。哦，上车吧。谢谢。啊，应该的。怎么了？想草原了？你怎么知道？刚从草原回来的人都这样，看见城里密密麻麻的人，心里就会发毛，就会不由自主想起草原。你在草原上待过？当然，我在西林哥的草原当过三年兵呢。你也在西林姑了？嗯。那我们算老乡了。你插队在哪个旗？乌珠木七
，你听过吗？我当时的部队就在乌鲁木齐。哎呀，那他们真算是老乡了。没想到在这儿还能碰到草原的老乡。你回来多久适应的？怎么也得半年吧。我当时刚回来的时候，最怕的就是做梦，因为梦里面都是草原。哎，知道吗？我当时啊，经常梦见我追着一匹草丢马在跑，可是每当我快追到的时候，我就醒了。那种失落感，没在草原上生活过的人根本体会不到。可能我回来是个错误，应该继续留在那里。不好意思啊，又让你心情不好。谁管了？一会儿我来。没事儿，我能行。小雪，妈，咋这么大力气了？快把箱子放下。好。干妈看看你，长得这么漂亮了，像青春痘了。嗯嗯。怎么一股羊奶味儿？妈以前小棉袄的味儿没了，现在成羊皮袄了。妈啊，你怎么还这么瘦啊？我这叫身材依旧。哎，小陈，一起吃饭吧。谢谢刘老师，不用了，我呀、啊、就请了一个小时假，得赶紧回去。局里的领导都要打算开会呢，现在也快结束了。好，不留你了啊，今天辛苦你了，谢谢。不用客气，我走了，刘老师。好好好，慢点吧，我知道。妈把自行车放下啊。好。这房子真大，妈带你们看看。过来，这是你姐的房间，她在睡觉呢。哦，江梅醒了，这是你妹江雪。姐，你好。嗯，回来了。姐。这是我给你带的牛肉干。嗯，谢谢啊，你放那儿吧。好了，先吃饭吧。我跟你一起坐，带你陪妈说说话。哦，是你爸摆车接的你吗？不是，是小陈自己借的车。妈，别让爸知道，他说前几天因为借我爸车去接人，刚被批评过。局长，那我走了。行，开车慢点。哎，爸。哟，小雪，什么时候到的？上午刚到。哎呀，弱不禁风的小丫头，都变成大姑娘了。哎，你这是要去哪？哦，我给朋友带了点东西，给送过去。哪个方向？北苑街。哎，正好小陈顺路，你送下他。好。行，谢谢爸。那你等我一下，我再多拿点东西。行。哎，小山，哎，辛苦了啊，应该的，局长。那我回了，局长再见。哎。向东。江梅。你在呢。啊。你怎么不进屋啊？不用了，一会儿我还有事呢。刘叔叔，什么时候叫我开车呀？别瞎叫，潘哥大姐一样的，叫他。哥，姐夫再见。哎，这个江林。哎，对了，小东，我奶奶做的酱好吃吗？啊，挺好吃的。那回头我让奶奶再给你做啊。不用不用，我还没吃呢。啊，哎，其实我做饭也可好吃了，等哪天我给你露两勺。大姐回来了，啊
姐，我们走了。啊。再见。爸。凭什么李雪就可以用车？我用车您就上纲上线，把我一顿骂。不了解情况就别瞎说。首先啊，我纠正一下啊，小雪姓江，你和她都是我的亲女儿。其次呢，小雪是去北院送东西，正好跟小陈呢回单位顺路。那也是做了，您就是偏心。哎呀，你呀。多大的人了啊？怎么像个孩子似的？做姐姐的就应该有做姐姐的样子，对吧？小雪是个很懂事的孩子。我跟碧云在干校劳动的时候，是她照顾着家，照顾着江林。那时候她还是个孩子，你就应该多关心她，跟她处的跟亲姐妹一样。怎么可能啊？非亲非故。什么非亲非故的？你们俩就是亲姐妹。我说不过您，反正您就是偏心眼儿。给。呀，奶酪啊！真是好久都没吃了，嗯，太香了，全是草原的味道。就当是带你回草原了吧。哎，草原上可不仅有奶酪啊，还得有歌啊。那就彻底让你回到草原。天上没有不散的云霞。地上没有不朽的烟花，岁月。姐，你要出去？君玉。明天我去陪床。你过来。什么事儿？你怎么回来的？我坐的公交车。陈亚东呢？不知道，他送我到北园路后就自己走了。啊。行，那没事了，你回去吧。姐，再见。大妹子，嗯，你跟小陈的事儿怎么样了？他拒绝我了。啊，什么时候的事儿啊？奶奶，这不重要，重要的是啊，我越来越喜欢。傻丫头，人家都拒绝你了，你喜欢他有什么用啊？奶奶，您不是说过吗？女追男隔层纱，这不是什么事儿啊。你大姑娘害不害臊啊？这有什么可害臊的？我是真心喜欢他。哎呀，就算他是七十二变的孙悟空，也难逃除我的如来神掌。你这么有把握？必须的。哎，你这股倔劲儿啊，还真像奶奶。我是年轻孙女嘛。哎，大梅子，嗯，你说，小姨怎么样？小姨挺好的呀，小姨跟我妈长得也像，性格也像，我最喜欢小姨了。嗯，来，再吃一口。好
你在做长寿面吗？你怎么来了？你过来。来呀，坐。今天是你的生日。妈给你做了一个生日蛋糕，这是你做的？这是妈做的，第一个生日蛋糕。你想学吗？我不想。哦，你尝尝吧。等一下，妈给你唱首歌。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。嗯，没有蜡烛。你许个愿吧。你把眼睛闭上，你就想一个你心里的愿望。我爸回来了，你走吧。明明，你想跟妈一起生活吗？你走吧，我爸回来看见你不开心了。哦，这个是那个江叔叔给你写了一个贺卡，他搞得很神秘，装在信封里不让我看。嗯，妈走了。妈，那这个蛋糕，我能和侯凯一起吃吗？只要你愿意，跟谁分享都可以。今天是你的生日，一定要开心啊！奶奶，我小姨做的汤好喝吧？当然好喝了。这两天啊，月平啊忙前跑后的，真是辛苦他了。天怀，嗯，回头啊，你赶紧找上月平啊，好好的感谢人家。哎，当初啊，你要是娶了人家月平，现在他照顾我，不就是名正言顺的了吗？哎呀，又说这个！我说我自己心里想说的话吗？奶奶，再喝一口。我不想喝了。我要是回去了
，月平又不能照顾我，光听唱戏有什么用？你喝了吧，挺好喝的。小梅，嗯，奶奶出院后回家，你还是跟江雪住一屋啊。随便，反正我也在家住不了多久。住不了多久啊？什么意思？哎，你这个当爹的，你亲生女儿的事儿你也不关心关心，净关心别人的女儿了。大梅子，喜欢你的司机小陈儿啊？哦，这个我知道。哎，丫头，你们俩确定关系了？我没听小陈说呀。嗯，爸，您是局长，他是司机，他敢跟您说吗？您跟他说，反正我是认准他了。你喜欢他什么？嗯，他人长得精神，很正直，做事认真，这就够了。就是。妈，我跟你说，真是个好小伙子，就是、我也喜欢。那你就赶紧找小陈谈一谈啊，让他。跟我们大梅子好好交流交流，放心，交给我了。还有啊，大梅子的婚事啊，你得给她办的体体面面、风风光光的，可不能委屈了没妈的孩子。您可放心，一定热热闹闹、风风光光、体体面面。<笑>今天来找你，是有话跟你说。陈向东，嗯，明天陪我看电影吧。明天啊？啊。明天我没时间啊。为什么？我得送几个同志去下林场。哦。嗯，走几天？我走。江美，我今天来其实……我能把地道战里边所有人的话都背出来。你信吗？我信。他们都说我不当兵可惜了，不过能嫁个当过兵的，也算是弥补我的遗憾了。娇妹，你听我说好。你已经说过了，但我说的也已经很清楚了。我江梅，非你不嫁。江梅。我现在已经我到家了，明天出差，开车当心点啊！再见，小梅，小梅。哦，对了，咱们俩的事儿，我已经跟我爸说了，他是赞同的。再见，小梅，你怎么了？哇，外国人过生日就吃这个吗？嗯。这就跟咱们这边过生日吃那个长寿面一样，他们过生日就吃这个，叫叫什么来着？叫蛋糕。哎，对对对，生日蛋糕。那这个怎么吃呀？没记错的话，应该是用刀叉。没有刀叉，就拿这个吃吧。勺子。李冰，生日快乐！很想和你妈妈一起给你庆祝生日，分享你的快乐。你母亲虽然在你两岁的时候离开了你，但她对你的爱却没有因此而减少。父母的离异是社会的。好吃吗嗯？嗯，真甜。老
，妈，早饭呢？天怀，今天是他值日做早饭。什么？我儿子做？家庭成员轮流值日，人人都有参与感，这个家就更团结了。哎呀，我就没见过比你更懒的媳妇儿了。这不叫懒，这叫民主。什么民主？我不懂。按你这种说法。我老太婆也得安排干活了，<笑>这个提议好，等你腿好了，全家开会决定。哎呀，我都快饿抽了，你还琢磨着给我找事儿做？你是要把我气回医院去吧？你先喝口水，早上醒来先喝杯温开水，保护心脏，还排毒，排毒啊！你是要把我当毒给排掉？你要撵我走吧，你就明说啊，指桑骂槐的，我听得懂。我走。哎呀，这是老江家，也用不着外人在这儿赶我走吧、哎？老太太，您老刚出院，别动那么大的火气。那什么火气啊？我是恶气，快做饭吧。好，好，妈妈，妈，马上做，马上做啊！哎，奶奶，早上好。爸，早上好。哎，好好、哎。你在家也有几天了吧？你还不去找工作，像老太婆一样在家等着吃闲饭呢？哦，奶奶，我今天就去找工作。妈，小雪那么懂事的孩子，您对她呀态度好一点。哎，你赶紧啊，把我们大孙子给调回城里来呀、啊！这江森啊，才是我们老江家的长子长孙，你不能把他丢在农村不管啊！你老放心，已经想办法了啊。多少家了？你多少家了？我这个第四家了，对吧？我们十来家了，没戏啊！登记多少了？哎，我看咱俩这个挺合适这家的。哎，来了来了来了！哎，来了来了！哎，这个下来贴板，来来来来！周公与马，什么玩意儿啊？哎，你们说说啊！这么大的厂子，才招三十个人，还不够关系户分呢。是啊，要我说啊，咱这种没关系的，根本没必要在这凑热闹。对，咱呢趁早靠边站，回家继续喝咱的西北风去。走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，散了，散了，散了，散了，走走。什么玩意儿？铁皮，你喝水。啊，阿姨，您吃水果吧。你给妈把韭菜摘出来。哟，你闺女都这么大了，长得跟你一样漂亮，真羡慕你。孩子都这么大了，你还那么年轻。早结婚、早生孩子还是有好处的。嗯，你们搞艺术的就是不一样，把这家收拾的焕然一新，真好。我这都瞎折腾啊，瞎折腾都能弄得那么好啊！这纱帘真好看，哪儿买的啊？这是我自己勾的。那你先坐会儿，我去做饭。那我帮你哦，我听江梅说你厨艺了得，那你教教我啊？行，咱俩互相学习。小姨，哎，回来了。你做个饭，要月平帮着，你自个儿做呀。啊，对对对，妈说的对，月平是客人，哪有让客人做饭的啊？谁是客人啊？这个家没有你的时候啊，就有人家月平了。哎呦妈，我把月平当家里人，让他教我做个饭，你不乐意。我说他是客人，你不高兴，那我应该怎么办呀、啊？应该做饭啊。好的，你陪会儿老太太啊。哎，小姨快来。您去哪儿了呀？这是，这不是听你的话出去转一转吗？啊、哦，看着气色挺好的。最近有没有胸闷、头晕、什么不舒服的感觉？有的时候啊，是头晕，不过这年纪大了呀，身上零件都不好使了，全身锈了，好一天歹一天的，活着呗。瞧您这话说的，我都看了，好着呢。<笑>就您这身子骨啊，活到一百岁没问题。<笑>你看
，就你小姨想着我。嗯，一百岁还不敢想，能看着大梅子给我生个从外孙啊，我就知足了。嗯，奶奶，我才不生孩子呢。哪有女人不生孩子的？<笑>大妹子，去看看他饭做的怎么样了。你小姨呀、啊，饿了。啊，小姨，我给你看看去啊。啊，嗯。怎么才开始刮鱼鳞呢？我小姨都饿了，鱼鳞不刮就能下锅啊。快了，等着吧啊。小姨，哎，还得等一会儿呢。刚开始刮鱼鳞，不急不急，这都几点了？你看，他除了会唱戏，什么都不行。妈，你是丫鬟吗？妈是小姐。哎，听，这又好上了。这哪是过日子？是啊。柳大姐也有她的长处，你看把这家里收拾的多好啊！嗯，小鱼，她这叫做华而不实的小资产阶级情调。雪儿，哎，快去喊江林回来吃饭。好嘞。哎呀，又得挨说了。还有菜吗？还有个鸡蛋汤，再等等啊！啊，江林呢？小雪去叫了。哦，啊，柳大姐，您别忙了，要不也出来一块儿吃？你们先吃吧。别等了，先吃吧。嗯、<笑>月平啊，你得多吃点，这啊都是特意为你做的。来，哎，哎谢谢婶。这个鱼怎么做的？碧云，啊，怎么了？你这鱼皮呢？我刻意去了皮，这样看着漂亮。你看他饭不会做，他狡辩倒挺厉害的。你这总算听到你一句夸奖了。来吃吧，我来尝尝。我当媳妇儿的时候啊，要是做了这个菜啊，准得挨板子。你看，做什么得有个什么样吧？啊。他做个菜呀，哼哼唧唧的唱歌。古人云：“食不言寝，不语于健康。”啊，古人说什么？我我不懂，我也不想懂了。奶奶，吃快吃。婶儿，我觉得这鱼做的真的挺好吃的。好不好吃啊？啊，都得对付着吃，那总不能到了吧？是吧？哎，不是这婆婆啊，挑剔你。你说你啊，除了会唱戏，干什么都笨手笨脚的。这个居家过日子啊，这女人最重要的是一双灵巧的手。妈，我这手不灵巧吗？你看看，你看，你看。哎呀，你想的什么呢？我奶奶说的呀，那是过日子的手。是，人有长处和短板。做饭我确实是差了一点。但我师傅说了，能把戏学精的人就没有干不好的事情。回头我买本菜谱，我研究一下。行了行了，小皮来了。哎，快，江林回来了。鱼，这么丰盛的。哎呀，连皮都没有，你凑合吃吧。嗯，好吃，就喜欢吃妈做的菜。马脾气，小心刺儿。哦，小雪呢？我不知道，洗手了吗？没有，你去洗手吧。奶奶来了真好，每天都有肉吃。行了，这找人的人自个儿找丢。你们先去吧，我去看看。
只想和你一起。